dozen selection the agent vp karibu sana bon to shine hq headquarter au sio tuko bon to shine right now na leo nataka nikwambie tumekusogezea exclusive interview hii nafikiri watu wengi walikuwa naiwinda lakini lazima nyumbani kwanza alafu tuangalie mambo mengine yanaendaje but it advanced ya tu majuzi kwenye mitandao kijamii B dozen ali break internet kabisa baada ya kuonyesha kwamba ana sign deal moja kubwa sana au sio lakini kwa juu tu alitupa some details na leo tupo naye hapa Bon to Shine headquarter brother sema maswali ya usu tu kuhusiana na Bon to Shine uh, uh, clothing line au sio fresh lakini pia una una, una award ambayo umeipata juice juice vibana you deserve it ah uh, thanks a lot award yenyewe kwa heshima nimeweka kabisa ofisi kwangu na Asante. Zaidi na nawashukuru watu wote ambao wamevote kwa ajili yangu. Kwenye kwenye XXL ulikuwa mnauliza swali ili kijana aonekane amefanikiwa anatakiwa kuwa na nini? Si ndio hebu nijibie. Ah. Asa wewe umeligeuza. Unajua zile. Ila um, kijana ambaye kijana mjanja tulisema kijana mjanja inabidi aweje yani. Unajua zile. Um ndio tukao nimezungumza lazima uwe at least una shati moja suruali ya kitambaa unajua kuna events nyingine lazima uende ki corporate kidogo unaweza kwa kwenye harusi unajua kuna watu waambi wa, wa labda lakini kwenda kwenye harusi umevaa t-shirt na jeans mzee yani hiyo sio kabisa yani unajua au kuna kuna vikao vingine kuna watu nakutana nao inabidi uvae ki corporate kidogo kama mimi leo kuna watu nakutana nao kwa hiyo inabidi ni nivae hivi kwa hiyo na, nafikiri hivyo ni vitu muhimu lazima uwe una saa um, lazima uwe una una simu uh, lazima unajua mambo mengi ambayo anaendelea ukiulizo swali lolote kuhusiana na Iran sasa hivi na Marekani unakuwa aware kidogo kuhusiana na hilo jambo ukiulizo kuhusiana na bidazen na bon to shine unakuwa unajua kidogo what's going on so inabidi uwe mjanja unajua vitu hivi vyote kwa wakati mmoja na wewe unasoma sana vitabu yeah, yeah. umepata awards ya mtu ambaye anavutia muonekano mzuri na vitu vingine kibao mfano ungekuwa jaji ungemchagua nani kwa Tanzania umekaa sana watu wengi unaangalia nani unaisi angestyle kama wewe ungekuwa jaji ungempa ungempa tiki um, kwenye, kwa sababu wale walikuwa wamezicategorize kwenye kwenye media nafikiri still ningejipa mimi mwenyewe um, <laughs> lakini kwenye 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 music nafikiri walimsahau jina yako jina yako is one of the st- Uh, watu ambao wana, wana style sana kwenye mavazi nafikiri nilitegemea angekuepo kwenye categories lakini hakuepo safari ya bon to shine haikuanza leo wala juzi au sio mimi tangu secondary na t-shirt za bon to shine na inakuja na basi na ifata kabisa au sio uh, tumeona sasa hivi umesign deal lingine tena kubwa ambalo watu wengi wanataka kujua in deep kwamba ilikuwaje hiyo safari kwa sababu mwisho pale wakati tumetuma cha ku post kwenye mitandao wa kijamii unasema ilikuwa ni safari ndefu sana kukamilisha hiyo deal what's going on ilikuwa ni, ni ndoto yangu ya muda mrefu kuweza kuifanya bon to shine kuwa international brand kwenye upande wa mavazi na haikuwa kazi rahisi kwa sababu unajua watu kama hawa ukiwa approach na mchongo kama huo huwa wanaanza kukufuatilia lishawaambia wakaniambia bado bado kumbe wana watu ambao walikuwa wanafanya research kwa kwa ajili yao sasa mwaka huu uh, mwanzoni uh, wakanicheki wakaniambia vipi bon to shine bado unaendelea nayo of course kwa sababu wao ndio watu ambao nilikuwa ninaenda kufanya production ya mzigo wangu kwao so wakaniambia una logo nikaambia hapana nina trademark wakasema no ni lazima uwe na logo nikamwambia oh, kwa nini niwe na logo nasema total fire kazi na wewe lakini ni lazima uwe na logo umeona kwa hiyo kama uliona nilikuwa nafanya countdown kwa ajili ya kuintroduce logo yangu uh, ile countdown uh, watu wengi walikuwa hawajaelewa ni kwa ajili gani lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuintroduce logo ya Bon to Shine ukishaingia kwenye biashara ya za kimataifa kama hivi ni lazima uwe na logo kama kampuni nyingine zozote unafahamu ukiona tiki unajua ni Nike ukiona ile mistari mitatu ile nafuatana unajua ni Adidas ukiona ile mzunguko star nini nini unajua hii ni Converse kwa hiyo ndo ndo jinsi ambavyo Bon to Shine ilitakiwa ifike kwenye levo hiyo sasa tulikuwa tumeishia kuwa kwenye trademark tu kwa hiyo ikabidi tuwe na logo tukatafuta logo tukaisajili baada ya kuisajili ni, ni, ni kazi ya muda mrefu mimi sio muongeaji kwa sababu huwa na, napenda kufanya vitu vikuwa vime kuongea vitu vikuwa vimekamilika. So baada ya pale ndo tukakutana nao jamaa and then deal ndo ikawa jinsi ambavyo imekuwa. Na sema imekuwa ni safari ndefu kwa sababu Bon to Shine sasa hivi na zaidi ya miaka nane 
umeona so mwaka wa, wa na, yani tunaelekea mwaka wa nane ndio tunaweza kuingia kwenye deal kubwa kama hilo maana yake sasa hivi Bontushine imekuwa sio br- local brand nikaanamaanisha brand ya Tanzania tu bali imekuwa international na hawa jamani baada ya kufanya research yao na wakagundua kwamba Bontushine ina demand kubwa Congo uh, Burundi Rwanda Kenya, Uganda na mikoani Tanzania huko mpaka Afrika ya Kusini. Na nafikiri uh, baada ya kufanya research na kuona kwamba kuna demand hiyo kubwa ndio maana ikawa rais wa kusign deal na sisi. And kuna mengine makubwa zaidi yatakuja baada ya hapo lakini nafikiri itakuwa ni mapema sana kuyazungumzia sasa hivi. Ila deal takapokamilika hilo lingine of course Dazen selection will be the first place ambayo mimi nitazungumza. Kuna 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 kwenye brands kuna vitu vingi sana. Mfano Bone to Shine ile trademark imetumika kwenye t-shirt, imetumika kwenye cap, imetumika na kwenye singlets tuliona au sio? Logo hii mpya itakuwa inatoka na nini kwa sababu umesema we ni Mtanzania wa pili kusign deal na hiyo kampuni. Lakini kwa juxta mona African boy imetoka na vitu vingi vingi sana. Kuna mchizi anatupenyezea mpaka umbrellas na sikia zinatoka za Monto Shine. Hiyo vipi hiyo? Uh, kwenye kwenye umbrella I don't know man. Um tu, tunafaa vitu vingi as you can see yeah. Um ila kwa sasa hivi kwa mzigo wa kwanza ambao utaingia utakuwa ni mzigo wenye kofia, t-shirt na jeans. Umeona eh? Alafu baada ya hapo tutakuwa na products nyingi. Uh, malengo pako takapofika Disemba mwaka huu tumetoa mpaka viatu vya Bone to Shine. Kwa maana hiyo tutakachukua tunakifanya ni kuweza kukuvalisha kuanzia juu mpaka chini. Yaani chochote kile ambacho unahitaji. Ukihitaji shati, bone to shine, ukihitaji t-shirt, ukihitaji mkanda, ukihitaji socks, ukihitaji boxer, unajua zile. Mbali zaidi tutaenda mpaka kutengeneza nguo za kike. Kwa maana hiyo ni ni, ni biashara ambayo itakuwa inakuja ku introduce product after product baada ya ya kipindi fulani. Lakini kwa sasa hivi tunaanza na t-shirts na kofia ambazo zina wateja wengi sana. Miaka nane sio jambo dogo kukaa na brand kama Bone to Shine na kuwa popular Tanzania mpaka stars mbalimbali naona wamevalishwa na nini Bone to Shine wana appreciate ambacho nakifanya nini siri ya kufanikiwa miaka nane bila kushuka um, nafikiri ni uvumilivu na kutokata tamaa unajua kuna saa na una invest la nyingi sana mpaka unajikuta kwenye account yako hauna hata tena Unajua zile. Alafu inafika time unajuta hivi kwa nini nafanya hivi. Unajua zile. Lakini kuna kitu ambacho ukiwa nacho huwa kinakupush kwamba don't give up. Kuna kitu ambacho unakiona mbele. Hasa watu wengi huwa wanakata tamaa pale wakifikia sehemu ambayo unajikuta umemaliza hela zako zote lakini hazijaanza kurudi. Um, unaanza kukata tamaa. Nikikuwa na uwezo mimi wa kutengeneza t-shirt za Bone to Shine kwa kiwango cha chini ili niweze kupata faida kubwa lakini um, niliweza kuiweka brand yangu pale ambapo mimi nataka I swear to god t-shirt unayoivaa born to shine it is the same quality na t-shirt ya Louis Vuitton ambayo utakuja kuinunua yani quality ni the same ila brand tu ndo tofauti Ume, umeelewa ndio maana wewe ni mvaji wa t-shirt za Bone to Shine. Niambie unafua mara ngapi na bado t-shirt inaonekana iko vizuri. Kwa hiyo ni, ni, ni namna ambavyo unaamua kuitengeneza brand yako. Ukiamua vitu bora basi taendelea kuwa bora. So sasa hivi baada ya kuingia mkataba na Vendom, kwanza na habari nzuri, bei ya t-shirt itashuka mara mbili ya jinsi ambavyo watu walikuwa wananunua mwanzoni. Na hii time hii tawapa watu ambao ni wafanyabiashara um, wa reja reja ambao wanachukua mzigo wa jumla watapata faida kubwa sana kama wataamua kufanya hiyo biashara kwa sababu t-shirt tsauzwa zinauzwa bei rahisi lakini kwa kiwango kikubwa zaidi uh, cha production ambacho mimi ndio ambacho nakihitaji kwa sababu mimi sitaki kuishia tu Afrika malengo yangu niweze kuziuza hizo t-shirt Paris niweze kuziuza Japan niweze kuuza Marekani huko ndio ambapo naangalia mimi ndoto yangu ndio imekaa hivyo na i hope na naamini itakuja kuwa hivyo before i die. Brand gani Tanzania unaivaa kirahisi bila kuwaza? Born to shine. Okay, I'm always talking about me. Uh, kwa sababu naamini lakini pia honestly nava African boy. Um, kwa sababu jamao amejitahidi na kitu ambacho wanakifanya kina mchango wangu mkubwa. Uh, kwa sababu wakati anaitumia ile hashtag African boy mimi ndo nilimwambia yo Unajua unaweza uka 
uka, ukatengeneza t-shirts za African boy akanambia yeah, well, yeah. ndio hivyo imekuwa unajua zile yeah. na ba, baada ya, ya kuweza ku, kuingia mkataba mkubwa wa t-shirt zake t-shirt zake za kwanza zilidesigniwa ndani ya hii ofisi unajua kuivaa ki urahisi sana ilikuwa ni speed 120 i don't know kwa nini jamaa waliacha kufanya lakini ilikuwa kiraisi wakawaka zote hizo zime, zimepita lakini ningeweza kuvaa wakati wote yeah. kuna jamaa mmoja alisema bwana Mandi yeye amemtoa bidazen anamzungumzia anamzungumzia Hamis Mandi ambaye ndo amemzaa bidazen amesema Hamis Mandi akiendelea hivi tunampa miaka michache sana atakuja kuwa kiongozi mkubwa sana na ana appearance ya kukata bungeni unaichukuaje hiyo alafu sio mtu wa kwanza kuna mtu mwingine tuna ameniandikia comment kwenye page yangu ya fikiri nafaa kuwa kiongozi sifikiri kuingia kwenye masuala ya politics hayapo kabisa kwenye mawazo yangu um, naweza nikawa nyuma ya mtu ambaye anataka kuwa politician lakini mimi siwezi kusimama uh, mbele ya politics sijasema nachukia siasa ila sijafikiria kuingia kwenye masuala ya siasa not now sidhani ndani ya miaka mitano pia I don't know uko baadaye kwa sababu maisha huwa yanabadilika lakini si sijalifikiria sija kabisa yani. Yeye anadai kwamba viongozi wengi wanakuangalia kwa jicho lingine na so lazima upige upige kampeni unaweza kuwa appointed pia bana fulani chukua wilaya fulani bana. Eh, appointed nayo ni, ni kitu kizuri kwa sababu kuna kitu kimeonekana kwako lakini kwangu mimi sifikiri nafikiri hata atakaye ni appoint ni tam disappoint <laughs> unajua zile kwa sababu siko, siko huko kabisa na sidhani kama na, naweza mbisha hizo na nafikiri mimi niko kwenye nafasi ambayo natamani kuona vijana wengi wanafanikiwa yani nitoe nafasi kubwa kwa vijana wengi waweze kwenda sawa na mimi yani malengo yangu yaende sawa na malengo ya vijana wengine na nafikiri leo ndo nitapenda sana kulifanya. Yaani mimi nikimwona kijana anafanya kitu fulani anafanikiwa, najisikia vizuri yani naona inabidi tufanye hivyo. Yeah. Ongera sana na asante pia. Anytime man.